হ্যালো স্টুডেন্টস সবাই কেমন আছো আশা করি অনেক ভালো আছো আমাদের আজকের ক্লাসটি গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট নিয়ে গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট তোমরা সাধারণত যদি তুমি ক্লাস নাইনে বা এসএসসি বা এইচএসসির স্টুডেন্ট হও তাহলে এই ভিডিওটি তোমার জন্য অনেক কাজে লাগবে গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট লেখা নিয়ে গ্রাফ অ্যান্ড চার্টে তোমরা সাধারণত অনেক টেকনিক ফলো করে থাকো অথবা তোমাদের নিজেদের মতো করে লিখে থাকো কখনো কখনো অনেক বড় হয়ে যাবে কখনো কখনো অনেক ছোট হয়ে যায় বাট অ্যাপ্রোভিয়েট গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট পাইনি এই জন্য আমি তোমাদের গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট লেখার জন্য আজকে যে নমুনাটি তোমাদের নিয়ে আলোচনা করব এই নমুনাটি আলোচনা করার পরে তোমরা যদি আজকের ক্লাসটি এনজয় করো এই ক্লাসটি এনজয় করার পরে তোমরা গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট একদমই সহজ উপায় লিখতে পারবে এবং কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়া শুধুমাত্র একটি নমুনা বা একটি স্পেসিমিনকে ফলো করে তুমি সকল ধরনের গ্রাফ চার্ট পাই চার্ট ডায়াগ্রাম পিরামিড সব কিছুকেই অ্যানালাইজ করতে পারবে তো এই অ্যানালাইসের জন্য আমাদেরকে প্রথমে কিছু ওয়ার্ড দেখতে হবে আমি বারে বারেই বলতেছি অল ইন ওয়ান একটি মানে এর মধ্যে সবগুলি যে গ্রাফ অ্যান্ড গ্রাফ অ্যান্ড চার্টের যতগুলো আইটেমস রয়েছে সবগুলি এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং একটি শুধুমাত্র গ্রাফসেই একটি নমুনাতে সব গ্রাফের সমাধান করা সম্ভব হবে তো আমরা বিভিন্ন প্রকার গ্রাফস এবং চার্ট দেখতে পাই সাধারণত যে গ্রাফ অ্যান্ড চার্টগুলি যে নামে থেকে থাকে বা আমরা সবসময় সবগুলাকেই সেই গ্রাফস বা চার্ট বলে থাকি কিন্তু আসলে সঠিক না এক একটি টেবিল কোনোটিকে পিরামিড বলে আবার কোনোটি গ্রাফ কোনোটি চার্ট পাই চার্ট গোল যেটা হিস্টোগ্রাম বার ডায়াগ্রাম লাইন চার্ট ইত্যাদি এরকম নামে তুমি গ্রাফ অ্যান্ড চার্টগুলো আমরা সাধারণত পেয়ে থাকি এই গ্রাফ অ্যান্ড চার্টগুলোকে আমাদের অ্যানালাইজ করতে হয় আর এই গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট ভিত্তিক রিপোর্ট বা অ্যানালাইসিস তিনটি অংশ থাকে স্টুডেন্টস কয়টি অংশ হ্যাঁ তিনটি অংশ থাকে সেই তিনটি অংশ আসলে তুমি যে অ্যানালাইসটি করবে সেই অংশ সেই তিনটি অংশের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে টপিক সেন্টেন্স এবং টপিক সেন্টেন্সের পাশে থাক জন্য যা থাকবে সাপোর্টিং সেন্টেন্স এবং শেষে তোমাকে কিছু লিখতে হবে এই ব্যাপারে যেগুলি কি না কনক্লিউডিং সেন্টেন্স বলে কনক্লিউডিং সেন্টেন্স লিখে তুমি তোমার অ্যানালাইসটিকে শেষ করে দেবে দেখো আমি এখানে একটি স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দাঁড় করিয়েছি যে সাধারণত তোমাদের পরীক্ষায় থেকে থাকে আমি যেহেতু আজকের ক্লাসটি ক্লাস নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ সবার জন্য লিখেছি তাই কত নাম্বার কোয়েশ্চেন আমি সেটা দিইনি কারণ এটি এক এক ক্লাসে এক এক নাম্বার কোয়েশ্চেন থাকে তো স্যাম্পল কোয়েশ্চেনটিতে দেখা যাচ্ছে আমি একটি এখানে একটি বার চার্ট প্রেজেন্ট করেছি তোমার জন্য এই বার চার্টে দেখ বলা হয়েছে যে দ্য গ্রাফ শোস দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের ইন্টারনেট ইউজার এই ইন্টারনেট ইউজারই হচ্ছে এখানকার মেন পেন এবং কত সাল থেকে কত সাল সেটা দেখানো হয়েছে দু হাজার বারো থেকে সতেরো নাও ডিসক্রাইব দ্য গ্রাফ ইন একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডস ইউ শুড হাইলাইট দ্য সামারাইজ দ্য ইনফরমেশন গিভেন ইন দ্য গ্রাফ তো এই যে হাইলাইট এবং সামারাইজ কথাগুলো বলা হয়েছে এখানে তোমাকে করতে হবে যেটা হচ্ছে হাইলাইট করতে হবে এবং সামারাইজ করতে হবে এবং একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের মধ্যে স্টুডেন্টস একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড তুমি এক্সিট করতে পারবে না এখানে একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডে একটু কথা বলা যাক একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ড মানে একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডে এক্স্যাক্টলি তোমাকে লিখতে হবে সেটা না তবে একশো পঞ্চাশ থেকে ষাট ওয়ার্ডের বেশি তোমার যাওয়া উচিত হবে না দেখো এইখানে আমি বার চারটি নিয়ে যদি আলোচনা করি দেখো এখানে আলোচনা করা হচ্ছে চারটি দেখা দেখানো হচ্ছে দুই হাজার বারো থেকে দুই যেখানে কিনা দুই হাজার বারোতে ইন্টারনেট রিভিউ ছিল পঞ্চাশ পারসেন্ট তেরোতে ষাট পারসেন্ট এবং একই রকমভাবে চোদ্দো সালে ফিফটি ফাইভ এবং পনেরো সালে আই মিন দু সালে সেভেন্টি পারসেন্ট দু এবং ষোলোর মধ্যে খেয়াল করবে স্টুডেন্ট দু হাজার পনেরো এবং দু হাজার ষোলো এই দুইটি কিন্তু সেভেন্টি পার্সেন্ট আই মিন এখানে চেঞ্জ হয় না স্টেটিক হয়েছে এখানে দু হাজার পনেরো এবং ষোলোতে কিন্তু অন্ত আদার হ্যান্ড সতেরোতে কিন্তু এটা বেড়ে একদম হাইয়েস্ট পিক করেছে কি এইটি পারসেন্ট তো এই হচ্ছে আমাদের চারটি আমি যে নমুনার কথা তোমাদের বলেছি সেই নমুনাটি এখানে দেওয়া হয়েছে যে একটি নমুনাতেই সব সমাধান হবে এবং তুমি যে এই যে বাংলার মাঝখানে মাঝখানে যে ইংরেজি 
phrase guli dekhcho ba sentence er moton kore lekha je ওটা দেখছ আমি অন্য কালার করে দিয়েছি এগুলি আসলে এখানকার কানেক্টরস এখানকার মেইন এই যে দেখো আমি অন্য হাইলাইট করে দেখাচ্ছি এই শব্দগুলি এখানকার হাইলাইটার বা কানেক্টর তুমি তোমার যা করতে হবে শুধুমাত্র এই শব্দগুলি কি মুছতে করতে হবে আমি পর প্রতি পেজে এগুলি কে একসাথে করে দিয়েছি সবগুলোতে যাতে কিনা তোমার মুখস্থ করতে বা দেখতে সুবিধা হয় সেই ক্ষেত্রে এগুলি দেখো দা গ্রাফ শো দা মূল তারপর কি বলবো মূল বিষয়বস্তুর উপর বেস করে গ্রাফ লিখতে হবে এই শোস দা তারপরে মূল বিষয়বস্তুটা কি যেটার উপরে আসলে বেস করে তুমি গ্রাফ লিখবে সেটা আমি তুমি এখানে হয়তো নাও বুঝতে পারো কিন্তু যখন কিনা আমি গ্রাফ আরেকটি একদম করে দেখাবো তখন তুমি আরও ভালো করে বুঝবে তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের টপিক সেন্টেন্স টপিক সেন্টেন্সের পরে আমরা চলে যাব হচ্ছে সাপোর্টিং সেন্টেন্স সাপোর্টিং সেন্টেন্স অ্যাকর্ডিং টু দা গ্রাফ অথবা অ্যাট ফার্স্ট লেন্স কি বুঝলে তুমি অ্যাকর্ডিং টু দা গ্রাফে এইখানে কতগুলি সেন্টেন্স তার লিখবে এই গ্রাফ থেকে প্রাথমিক যে ধারণা পাচ্ছি তা লিখতে হবে আই মিন এই গ্রাফে তুমি যে গ্রাফটি আলোচনা করছো সেখানে প্রাথমিক ধারণা তুমি কি পাচ্ছ প্রাথমিক ধারণা হাইয়েস্ট কি লোয়েস্ট কি এটা তোমার প্রাথমিক ধারণা হতে পারে এবং তারপরে তুমি আরও একটি কথা বলবে দ্য গ্রাফ শোস দ্যাট এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবে শোস যেন শো না হয়ে যায় ওকে এবার প্রাপ্ত ধারণা থেকে আর একটু বিস্তারিত লিখতে হবে তুমি যে এই যে হাইয়েস্ট পিক করেছে এবং লোয়েস্ট কোনটা সেটা লিখলে সেটা প্রাপ্ত ধারণা যা লিখেছ তার একটু বিস্তারিত লিখলে কিন্তু তারপরে সেন্টেন্স থেকে গ্রাফ বাদ দিয়ে শুরু হয়েছে এবং তারপর গ্রাফের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে যে বিপরীতমুখী তা তুলে ধরতে হবে তুমি দেখতেছ এখানে সেন্টেন্সটি এই সেন্টেন্সটা কিন্তু বাদ দিয়ে শুরু হবে বাদ দিয়ে শুরু হওয়া মানে কি বাদ দিয়ে শুরু হওয়া মানে হচ্ছে তুমি যা আগের সেন্টেন্স লিখেছ তা কন্ট্রাডিক্টরি এখানে হবে আই মিন আগের সেন্টেন্স এবং পরের সেন্টেন্স আলাদা হবে তারপরে তুমি হাওয়ার দিয়ে শুরু করেছো এবং এখানে যা লিখবে তা হচ্ছে গ্রাফের যা ইতিবাচক তা তুলে ধরতে হবে আই মিন তুমি যে গ্রাফটি লিখতে এখানে সেখানে পজিটিভ বিষয়গুলি তুলে ধরতে হবে এবং পরবর্তীতে আরও কিছু পজিটিভ বিষয় তুমি সাথে যোগ করতে হবে এখন এখানে কথা হচ্ছে যোজন বলা হয়েছে কথাটা আই মিন যোগ করবা মানে এই না যে এটা তোমাকে সবসময় লিখতেই হবে এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করে তোমার একশো পঞ্চাশ ওয়ার্ডের মধ্যে যেহেতু লিখতে হবে যদি বেশি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে তুমি এই এগেন এবং অলসোকে উল্লেখ না করে তুমি তোমার মতন করে যোগ করে দিবে অথবা দিবে না এবং শেষ পর্যন্ত দাস বা ওভারঅল দিয়ে তুমি কনক্লিউডিং সেন্টেন্সটি শুরু করবে কনক্লিউশনে তুমি আসলে কি লিখতে চাও সেটি তুমি এখানে শুরু করবে এবং হাইলাইটেড পয়েন্টসগুলি উপরে যে মূল বিষয় তুমি লিখেছিলে সেই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে হাইলাইটেড পয়েন্টসগুলি দুই সেন্টেন্স বা ম্যাক্সিমাম দুই সেন্টেন্স এক সেন্টেন্স হলে ভালো হয় তুমি লিখে দেবে তো এই হচ্ছে আমাদের নমুনাটি যেটা তোমাদের বলেছিলাম আমি যে একটি নমুনা আমি একসাথে দিয়ে দেব এই নমুনাটি তোমরা তোমাদের ফোনে স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দেবে এবং শুধুমাত্র এই কয়টা ওয়ার্ড মুখস্ত করলেই তোমার এই হচ্ছে সেই নমুনাটি যেটির কথা আমি তোমাদের বলেছিলাম যে নমুনা একটি নমুনাতেই সব কিছুই করা সম্ভব হবে সব ধরনের গ্রাফ চার্ট পাই চার্ট বার চার্ট সব ধরনের চার্ট করা সম্ভব সেটা হচ্ছে এই নমুনাটি এই নমুনাটি তোমরা একটি স্ক্রিনশট দিয়ে রেখে দেবে এবং স্ক্রিনশট দিয়ে এটি তোমরা মুক্ত করে ফেলবে দ্য গ্রাফ শো দা ডা 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 অ্যাকর্ডিং টু দ্য চার্ট ডা ডা ডাট দ্য গ্রাফ শো দ্য ডা ডা ডাট বার ডা ডা ডাট হাওয়া বার অ্যাগেইন অলসো দাস বাস এইভাবে মুক্ত এই শব্দ মুখস্ত করলে তোমার তখন গ্রাফ শো দা কি শো করেছে গ্রাফ সেটা তোমার মনে করবে সেক্ষেত্রে তুমি প্রশ্ন থেকে কি শো করেছে সেটা তুমি দেখতে পারো অ্যাকর্ডিং টু দ্য চার্ট অ্যাকর্ডিং টু মানে কি অনুসারে চার্ট অনুসারে চার্ট অনুসারে কি কি প্রাথমিক ধারণা তুমি পেয়েছ সেটা তুমি লিখতে পারবে তারপরে দ্য গ্রাফ শোস দ্যাট কি কি শো করেছে তুমি আবার দু একটি লিখতে পারবে তারপরে বাট বাট মানে তুমি যেন আগের সেন্টেন্সের বিপরীত অর্থক শব্দ এখানে বা আগের সেন্টেন্সের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি যা তা লিখতে হবে এবং হাওয়ার দিয়ে তুমি আরও কিছু ইনফরমেশনকে ক্লিয়ারিফাই করবে এগেন এবং অলসো দিয়ে তোমরা জানো যে কোনো কিছু যোজন করতে হয় বা যোগ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে যোগ করা যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে লিখবে এবং দাস হচ্ছে কনক্লিউশনে লিখতে হয় সেই ক্ষেত্রে তুমি একটা কনক্লিউশনে লিখে দেবে তো এই হচ্ছে তোমার গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট তুমি যদি লিখতে চাও সেটা এই ক্ষেত্রে তুমি এইভাবে এই কানেক্টরসগুলিকে ব্যবহার করে বা এই কানেক্টরসগুলি আলোকে তুমি এই শূন্যস্থানের মধ্যে 
প্যাসেজ বা গ্রাফ থেকে ইনফরমেশন নিয়ে তোমার সেন্টেন্স মতো তুলে দিলে সাধারণত একটি গ্রাফ এর অ্যানালাইস তৈরি হয়ে যাবে তো এইটি তৈরি করব কিভাবে এবং এগুলা কি কি ওয়ার্ড দিয়ে তৈরি করব সেই ওয়ার্ডসগুলি নিয়ে এবং একটি সম্পূর্ণ গ্রাফ কিভাবে তৈরি হয় পরবর্তী দুটি ক্লাসে আমরা দেখাবো তো আজকের গ্রাফ অ্যান্ড চার্টের প্রথম ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি টাটা